వాణిజ్య పంటగా ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండించబడే పంట చెరకు సాగులో ఎన్ని ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా ఒక సీజన్ కాకపోతే మరో సీజన్లోనైనా ప్రకృతి కరుణ ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం దక్కకపోతాయా అన్న ఆశ రైతులను ముందుకు నడిపిస్తోంది అయితే మారుతున్న కాలంతో పాటు చెరకు సాగులో కూడా పలు రకాల పద్ధతులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి సాంప్రదాయ పద్ధతిలో మూడు కళ్ల ముచ్చలను దగ్గర దగ్గరగా నాటుకుంటున్న రైతులు తీస్తున్నది సగటున ఎకరాకు ముప్పై క్వింటాళ్ల దిగుబడులనే అయితే ఆధునిక పద్ధతుల్లో రెండు కళ్ళు ఒంటి కన్ను ముచ్చలను లేదా నారు మొక్కలను దూర దూరంగా జంట చాళ్లు వెడల్పు చాళ్ల పద్ధతిలో సాగు చేయబడితే రెట్టింపు దిగుబడిని సాధించవచ్చునని మీకు తెలుసా రైతులు మేలు రకాలను ఎంచుకున్నప్పటికీ నాటే విధానంలో యాజమాన్య లోపాలతో సరైన దిగుబడులను సాధించలేకపోతున్నారు చెరకును జనవరి నుంచి మార్చి మాసాల మధ్య నాటుకుంటారు ప్రస్తుతం అంతటా నాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి చెరకులో విత్తన ఎంపిక నాటే విధానంలో మెలుకువలను తెలియజేస్తున్నారు ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదరవలస కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ప్రోగ్రాం కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ డి చిన్నమ్మ నాయుడు చెరుకు రకాల ఎంపికలో కానీ లేకపోతే నాటే విధానంలో కానీ రైతులు దృష్టి పెట్టగలిగితే చెరుకు పంటలో దిగుబడి పెరగడంతో పాటుగా కోతలో వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులను కూడా చాలా వరకు తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది విత్తనం ఎంపికలో కనుక చూసుకుంటే చీడపేడలు ఆశించినటువంటి తోటల నుంచి మాత్రమే విత్తనాన్ని తీసుకోవాలి ఎర్రకులు తెగులు కానీ పసుపు ఆకు తెగులు ఆశించిన పొలం నుంచి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా విత్తనాన్ని తీసుకోకూడదు ఇది దీర్ఘకాల పంట ఇంచుమించు ఒకసారి వేసామంటే నాలుగైదు సంవత్సరాల పాటు ఉండాల్సినటువంటి పంట కాబట్టి ముందుగానే ఈ చీడపేడలు లేనటువంటి తోట నుంచి మంచి విత్తనాన్ని తీసుకొస్తే పంట ఆరోగ్యంగా పెరిగి మంచి దిగుబడులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ముదురు తోటల నుంచి ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా విత్తనం తీసుకోకూడదు అలాగే కార్స్ తోటల నుంచి కూడా విత్తనాన్ని తీసుకోకూడదు ఆరు లేదా ఏడు నెలలు వయసు ఉన్నటువంటి తోటల నుంచి విత్తనాన్ని సేకరించుకొని ఆ విత్తనాన్ని కనుక వాడామంటే మొక్క పెరుగుదల బాగుంటుంది మొలక శాతం కూడా బాగుండి ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది మొక్క తోట నుంచి కానీ కొంచెం వయసు దాటితే కనుక తొమ్మిది పది నెలలు అయితే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే గడ గనక మూడు మీటర్లు ఉందనుకుంటే పై మీటరు ఆ గడను మాత్రమే పొలంలో నాటుకుంటే మొలక రావడానికి ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి మరి అవకాశం ఉంటుంది విత్తనం తాలూకా ముచ్చి తాలూకా కళ్ళు కూడా బాగా ఉబ్బెత్తుగా ఉండి ఆరోగ్యంగా ఉండేటట్టు ఉండాలి ఈ విత్తనానికి ఏవైతే గడలు మనం సేకరిస్తామో అలాంటి పరికరాలు కత్తులు వాడకుండా చేతులతోనే ఆ ఆకులన్నీ కూడా రిలీజ్ అయ్యే విధానంగా చూసుకోవాలి అదేవిధంగా నాటే ముందు కనుక చూసుకుంటే గడల్ని కత్తిరించేటప్పుడు మూడు కళ్ళు ముచ్చల్ని ఎక్కువగా వాడడం అని జరుగుతుంటుంది వాటిని కత్తిరించేటప్పుడు కూడా వీలైనంత వరకు పదునైన కత్తితో నరకాలి నరికేటప్పుడు కూడా ఆ దవ్వ చిదిగిపోవడం కానీ రఫ్ అయిపోవడం కానీ తొక్కలు వేయించిపోవడం కానీ ఇలాగ ఉంటే అవి నాటిన తర్వాత భూమి నుంచి వచ్చేటువంటి సిలిండ్రాలు ఆశించి మొక్క ఆరోగ్యం దెబ్బతినేటువంటి అవకాశం ఉంది ముచ్చల్ని నాటే ముందు కానీ విత్తన శుద్ధి తప్పనిసరిగా చేయాల్సినటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎర్రకుళ్ళు తెగులు సిలిండర్ తెగులు ఆశించకుండా మనకి కార్బన్ డిజైన్ మందు సున్నా పాయింట్ ఐదు గ్రాముల నుంచి ఒక గ్రాము ఒక లీటర్ నీటికి చెప్పిన కలిపి అలాంటి ఉంచినటువంటి నీటిలో మనం విత్తన ముచ్చలను ఒక ముప్పై నిమిషాల పాటు ఉంచి కనుక నాటుకుంటే మనకి ఎర్రకుళ్ళు తెగులు కానీ ఇతర సిలిండర్ తెగులు రాకుండా ఉంటాయి పులుసు పురుగు రాకుండా ఉండడానికి మలాతి అని మందుని గనక ఒక లీటర్కు రెండు నుంచి ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఆ నీటిలో కలిపి ఆ నీటిలో కనుక విత్తనం ముచ్చలను కనుక నాటామనుకుంటే పులుసు పురుగు కూడా రాకుండా ఉంటుంది నాటే విధానాలు విషయానికి వస్తే కనుక ఎక్కువగా రెండు రెండున్నర అడుగుల్లోనే మరి వేయటం అనేది జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏంటంటే అంతర్కృషి చేయడానికి పరికరాలు ఏవి వాడడానికి అనుకూలంగా ఉండట్లేదు కాబట్టి వీలైనంత వరకు దూరాన్ని పెంచుకునే విధంగా రైతులు ఆలోచన చేయాలి వరుసకి వరుసకి మధ్య నాలుగు అడుగుల దూరం ఉంచాలి మరి ఇంత దూరం వేసేటప్పుడు వీటికి జడ కట్టేటప్పుడు ఒక్కొక్క వరుసకి విడివిడిగా కట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి చాలు లోతుగా అంటే సుమారుగా ఇరవై ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ల నుంచి ముప్పై సెంటీమీటర్ లోతు చాలు వేసుకొని అందులో మూడు కళ్ళు ముచ్చల్ని ఒకటి ఒకటిన్నర అడుగు లోతు వేయగలిగితే అక్కడ నుంచి పిలకలు బాగా వస్తాయి తర్వాత జడ కట్టిన తర్వాత కూడా చెరుకు పడిపోకుండా ఉంటుంది నాలుగు ఐదు అడుగులు దూరంలో వేసేటప్పుడు మధ్యలో ఖాళీ ప్రదేశంలో పవర్ వేడర్స్ కానీ లేదా మినీ ట్రాక్టర్స్తో అంతర్కృషి చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా ఇంత దూరంలో వేస్తే మనకు ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా వీటికి తప్పనిసరిగా డ్రిప్ సౌకర్యం కూడా మన నాలుగు అడుగుల దూరంలో ప్రతి వరుసకి డ్రిప్ లేటర్లు వేసుకొని నీటి యాజమాన్యం చేపట్టగలిగితే ఆ విధంగా కూడా దిగుబడులు బాగా పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎకరానికి పదిహేను వేల నుంచి పదహారు వేలు వరకు కూడా ఈ మూడు కళ్ళు ముచ్చలు పడేటువంటి అవకాశం ఉంది రెండు జంటచాల మధ్యలో నాలుగు అడుగులు వచ్చే విధంగా కనుక మనం 
మనం ఈ బోధలను చాలని వేసుకొని మూడు కళ్ళు ముచ్చులను ఆరోగ్యమైనటువంటి విత్తనాలని నాటుకోవచ్చు ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ నాలుగుడుగుల స్థలంలో మొదటి మూడు నాలుగు నెలల వరకు కూడా పెరుగుదల కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఖాళీ స్థలంలో అంతర పంటలు వేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇక నీటి యాజమాన్య విషయంకి వస్తే ఆ రెండు జంట చాలు మధ్య అరవై సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మధ్యలో మనం డ్రిప్ కనుక ఏర్పాటు చేసుకోగలిగితే నీటిని కూడా మనం సక్రమంగా జంట చాలకి అందించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మధ్యలో ఉండేటువంటి నాలుగడుగులకి నీరు వెళ్లకుండా ఉండి ఈ జంట చాలకి మధ్యలో మాత్రమే నీరు అంది మా బాగా ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది డ్రిప్ నీటి ద్వారానే ఫెర్టిగేషన్ పద్ధతిలో ఎరువులను కూడా డ్రిప్ ద్వారా అందించుకోగలిగితే ఇంకొంచెం ఎరువుల వినియోగ సామర్థ్యం నీటి వినియోగ సామర్థ్యం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి రైస్ సోదరులు ఈ జంట చాలు పద్ధతి లేదంటే దూర చాలు పద్ధతి ద్వారా వేయటం ద్వారా చాలా వరకు కూలీల మీద ఆధారపడకుండా అలాగే ఎక్కువ దిగుబడి తీసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉండే పద్ధతులు కాబట్టి ఈ పద్ధతులను రైతు సోదరులు పాటించవలసిందిగా కోరుతున్నాను